హాయ్ లెర్నర్స్ ఈ వీడియోలో ఎన్ఐఎస్ఎం ఫైవ్ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ సర్టిఫికేషన్ చాప్టర్ నైన్ ఇన్వెస్టర్ సర్వీసెస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ టాపిక్ న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ యూనిట్స్ ఇన్ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ ఆర్ ఆఫర్ టు ఇన్వెస్టర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ రన్ త్రూ ఏ ఎన్ఎఫ్ఓ దట్ ఈస్ న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ స్కీమ్ మొట్టమొదటిగా లాంచ్ అయ్యేది ఈ ఎన్ఎఫ్ఓ ద్వారానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఒక కొత్త కంపెనీ ఐపీఓ ద్వారా ఎలా వస్తుందో అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ప్రతి స్కీమ్ అనేది ఈ ఎన్ఎఫ్ఓ ద్వారా వస్తుంది ఈ ఎన్ఎఫ్ఓ లాంచ్ అవటానికి ముందు ఏఎంసీ దగ్గర ఒక ప్రాసెస్ ఉంది దాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ స్కీమ్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏఎంసీ ఒక డాక్యుమెంట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఆ స్కీమ్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పొందుపరుస్తుంది వన్స్ ఆ డాక్యుమెంట్ రెడీ అయ్యాక దాన్ని అప్రూవల్ కి పంపిస్తుంది అది ట్రస్టీస్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏఎంసీ దగ్గరికి పంపిస్తుంది వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత అదే డాక్యుమెంట్ ని సెబీకి పంపిస్తారు సెబీ ఆ డాక్యుమెంట్ ని మొత్తం పరిశీలించి దాని యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ ని పొందుపరుస్తుంది ఏఎంసీ ఆ అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ ని మోడిఫై చేసుకొని అలాగే ఫైనల్ డాక్యుమెంట్ ని మళ్ళీ అప్రూవల్ కోసం ట్రస్టీస్ కి అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి పంపిస్తుంది వన్స్ వాళ్ళు అప్రూవల్ చేసేసిన తర్వాత ఏఎంసి ఆ ఎన్ఎఫ్ఓ ఆ స్కీమ్ ని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది ఎన్ఎఫ్ఓ కి ఓపెన్ డేట్ క్లోజ్ డేట్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కీము ఫస్ట్ జనవరి నెల లాంచ్ చేశారు అనుకుందాం ఫిఫ్టీన్ జనవరి క్లోజ్ డేట్ ఇచ్చారు సో ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపలనే ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలుగుతారు వన్స్ ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత స్కీమ్ అనేది మళ్ళీ రీఓపెన్ అవుతుంది ఫైవ్ ఆర్ టెన్ బిజినెస్ వర్కింగ్ డేస్ తర్వాత రీఓపెన్ అవుతుంది రీఓపెన్ అయిన తర్వాత పాత ఇన్వెస్టర్లు ఎడిషనల్ పర్చేసెస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఉన్న యూనిట్స్ ని అమ్మేసుకోవచ్చు కొత్త ఇన్వెస్టర్లు కూడా కొత్తగా యూనిట్స్ ని కొనుక్కోవచ్చు అయితే ఇదంతా ఓన్లీ ఓపెన్ హండెడ్ స్కీమ్ లోనే జరుగుతుంది క్లోజ్ హండెడ్ స్కీమ్స్ లో స్కీమ్ రీఓపెనింగ్ డేట్ అనేది ఉండదు దానికి ఓన్లీ ఎన్ఎఫ్ఓ ఓపెన్ డేట్ క్లోజ్ డేట్ మాత్రమే ఉంటాయి అయితే ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్లు అమ్ముకోవాలంటే ఎలా ఒకవేళ వాళ్ళు అమ్ముకోవాలి అంటే ఆ స్కీమ్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయి ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఆ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఆ స్కీమ్ ని అమ్మేసుకోవచ్చు ఓపెన్ హండెడ్ లో మాత్రం ఎప్పుడైనా కొనుక్కోవచ్చు అమ్ముకోవచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్వెస్టర్స్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ద ఏఎంసి ఇన్వెస్టర్స్ రెండు రకాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారాగా లేదంటే డైరెక్ట్లీ ఏఎంసి ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ కి టూ ప్లాన్స్ ఉంటాయి ఒకటి రెగ్యులర్ ప్లాను ఇంకోటి డైరెక్ట్ ప్లాను డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రెగ్యులర్ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు డైరెక్ట్ గా ఏఎంసి ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు రెండింటికి రెండు డిఫరెంట్ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ప్లాన్ లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి కమిషన్ అనేది పే చేస్తుంది సో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అనేది కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ప్లాన్ లో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో తక్కువ ఉంటుంది దానిలో ఎవరికి ఎటువంటి కమిషన్ పే చేయం కాబట్టి ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఈ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో డిఫరెన్స్ వల్ల కూడా ఎన్ఏవి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ డివిడెంట్ పే అవుట్ డివిడెంట్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆప్షన్స్ మనం ఇందాక ప్రతి స్కీమ్ కి రెగ్యులర్ ప్లాను డైరెక్ట్ ప్లాను ఎలా ఉంటాయి అనుకున్నాము ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ కూడా ఈ గ్రోత్ ఆప్షన్ అనేది డివిడెంట్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదంటే డివిడెంట్ పే అవుట్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటాయి డివిడెంట్ పే అవుట్ ఆప్షన్ లో ఫండ్ డిక్లేర్స్ ఏ డివిడెంట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ సో ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ లో ప్రాఫిట్ అనౌన్స్ చేస్తుంది దాన్ని డివిడెండ్ అని కూడా అంటారు ఆ డివిడెండ్ అనేది మంత్లీ లేదంటే క్వార్టర్లీ లేదంటే యాన్యువల్గా ఇలా టైమ్ టు టైమ్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది లేదంటే ఇలా టైమ్ టు టైమ్ కాకపోయినా ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయో ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ చేద్దాం అనుకునేతో అప్పుడు డివిడెండ్ అనేది కస్టమర్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది తర్వాత రెడ్యూస్డ్ ఎన్ఏవి ఆఫ్టర్ ఈ డివిడెండ్ పే అవుట్ ఈస్ కాల్ ఎక్స్ డివిడెండ్ ఎన్ఏవి ఎన్ఏవి అంటే ఏంటి నెట్ అసెట్ వాల్యూ ఆ ఫండ్ యొక్క వాల్యూయే నెట్ ఎన్ఏవి సో వన్స్
సో అప్పుడు దాకా ఉండే ఎన్ఏవిని కమ్ డివిడెండ్ ఎన్ఏవి అంటారు డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నుంచి కస్టమర్ కి పే చెయ్యక ముందు వరకు ఉన్న ఎన్ఏవిని కమ్ డివిడెండ్ ఎన్ఏవి అంటారు నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ డివిడెండ్ పే అవుట్ ఆప్షన్ ఇన్వెస్టర్స్ రిసీవ్ ద డివిడెండ్ ఇన్ హిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ హౌ ఎవర్ ద డివిడెండ్ పే అవుట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సెల్డ్ బై ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎన్ఏవి చేంజ్ అయ్యింది అనుకున్నాము కానీ కస్టమర్ ఇన్వెస్టర్ కి ఉన్న యూనిట్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డివిడెండ్ పే అవుట్ ఆప్షన్ డివిడెండ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ గ్రోత్ ఆప్షన్ ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ని బట్టి ఒక టాబ్లర్ ఫామ్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వన్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే డివిడెండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఏ ఆప్షన్స్ లో పడుతుంది డివిడెండ్ పే అవుట్ ఆప్షన్ లో పడుతుంది డివిడెండ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ లో పడదు గ్రోత్ లో పడదు డివిడెండ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఏమవుతుందంటే అనౌన్స్ చేసిన ఆ డివిడెండ్ ని మళ్ళీ అదే స్కీమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కస్టమర్ కి రాదు గ్రోత్ లో కూడా అంతే ట్యాక్స్ ఆన్ డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేసిన ఆ డివిడెండ్ కి ట్యాక్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది డివిడెండ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ లో కూడా ట్యాక్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది గ్రోత్ ఆప్షన్ లో ఎటువంటి డివిడెండ్ ఉండదు కాబట్టి నాట్ అప్లికబుల్ నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ డివిడెండ్ పే అవుట్ ఆప్షన్ లో డివిడెండ్ అనేది కస్టమర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ చేసేస్తారు సో ఎటువంటి యూనిట్స్ అనేవి తగ్గవు పెరగవు డివిడెండ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ లో యూనిట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఎంతైతే అమౌంట్ ఉందో దానికి తగ్గట్టుకు వాళ్ళు ఎన్ఏవి ప్రకారం యూనిట్స్ అనేది అలాట్ చేస్తారు గ్రోత్ లో యూనిట్స్ అనేవి పెరగవు తగ్గవు అలాగే ఉంటాయి ఎన్ఏవి చేంజ్ ఎన్ఏవి అనేది డిక్లైన్ అవుతుంది డివిడెండ్ పే అవుట్ ఆప్షన్ లో అలాగే రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ లో ఎంతవరకు డివిడెండ్ అనేది డిక్లేర్ చేశారో అంతవరకు ఆ ఎన్ఏవి అనేది తగ్గుతుంది రెండు డివిడెండ్ పే అవుట్ లో అలాగే రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ లో గ్రోత్ ఆప్షన్ లో ఎటువంటి చేంజ్ అనేది రాదు అలాట్మెంట్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఇందాక నుంచి మనం యూనిట్స్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఆ యూనిట్స్ ఎలా అలాట్ అవుతాయో ఇన్వెస్టర్ కి చూద్దాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెస్టర్ ఒక ఎన్ఎఫ్ఓ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు వన్ లాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ప్రతి ఎన్ఎఫ్ఓ కి ఫేస్ వాల్యూ అనేది టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది సో యూనిట్స్ ఎలా వస్తాయంటే యూనిట్స్ ఫార్ములా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఫేస్ వాల్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఇస్ వన్ లాక్ రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ ఈస్ టెన్ రూపీస్ సో టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ యూనిట్స్ ఆర్ అలాటెడ్ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఇది ఎన్ఎఫ్ఓ లో జరిగేది ఆన్ గోయింగ్ ఆఫర్ ఆన్ గోయింగ్ ఆఫర్ అంటే మనము ఎన్ఎఫ్ఓ అయిపోయిన తర్వాత స్కీమ్ మళ్ళీ రీఓపెన్ అయ్యిద్ది అని అనుకున్నాం కదా రీఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ఏవి అనేది ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఏ రోజు అయితే బై చేస్తున్నామో ఆ రోజు ఎన్ఏవి బట్టి మన యూనిట్స్ అనేది అలాట్ అవుతాయి ఫర్ సపోజ్ మనం పర్చేస్ చేస్తున్న రోజు ఎన్ఏవి ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉందనుకోండి మనం ఎంత పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ట్వెల్వ్ థౌసండ్ బట్టి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ థౌసండ్ యూనిట్స్ అనేవి మనకి అలాట్ అయింది అలా యూనిట్స్ ని అలాట్ చేస్తారనమాట అలాగే ఎన్ఏవి థర్టీన్ ఉంటే థర్టీన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై థర్టీన్ అలా వేసి యూనిట్స్ ని అలాట్ చేస్తారు అకౌంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సాధారణంగా మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ఎలా స్టేట్మెంట్ ఉంటుందో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఆ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ లో మొత్తం డీటెయిల్స్ ఆ మంత్ లో లాస్ట్ మంత్ లో జరిగిన ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో మొత్తం ఆ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ లో ఉంటాయి లైక్ ఏ స్కీమ్ లో పర్చేస్ చేసాము లేదంటే రిడమ్షన్ చేసాము ఫోలియో నెంబర్ ఎంత వాల్యూ ఉంది కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఎంత పెట్టి పర్చేస్ చేసాము ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా అన్ని డీటెయిల్స్ ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఉంటాయి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది లాస్ట్ మంత్ లో ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయో అవన్నీ మంత్లీ మంత్లీ కింద పంపిస్తుంది ఒకవేళ ప్రతి మంత్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవనుకోండి అప్పుడు యాన్యువల్ గా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది పంపిస్తుంది కన్సల్టెంట్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక మంత్ లో పదో తారీఖుకి మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఏఎన్సీల్లో ఏవైతే జరిగినాయో ఆ
ఇండియాలో ఎవరైతే నివసిస్తున్నారో పద్దెనిమిదేళ్లు పై పడిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మైనస్ విత్ గార్డియన్ పద్దెనిమిదేళ్లు లోపల ఉన్న వాళ్ళని మనం మైనస్ అంటాం ఆ మైనస్ విత్ గార్డియన్ సపోర్ట్ తో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీస్ అలాగే నాన్ రెసిడెంట్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ అలాగే ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నాన్ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ కంపెనీస్ కంపెనీస్ ట్రస్టీస్ బ్యాంక్స్ రిజిస్టర్ సొసైటీస్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆర్మీ నావీ ఇలాగా ఎలిజిబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫిల్లింగ్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అలాగే ఎలా ఫిల్ చేస్తాము అనేది చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ డైరెక్ట్ ప్లాన్ రెగ్యులర్ ప్లాన్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇన్వెస్టర్ త్రూ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా వెళ్తే రెగ్యులర్ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అలాగే ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ యొక్క ఏఆర్ఎన్ నెంబర్ యాంఫీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది ఆ యాంఫీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కూడా అప్లికేషన్ ఫామ్ లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ వేసుకుంటాడు అలాగే డైరెక్ట్ ప్లాన్ లో మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా వెళ్ళాం కాబట్టి ఎటువంటి ఏఆర్ఎన్ నెంబర్ వేయము నెక్స్ట్ పాయింట్ యూనిట్ హోల్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళని యూనిట్ హోల్డర్ అని కూడా అంటాము అతని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే ఫుల్ నేమ్ హ్యాస్ పర్ ద పాన్ అలాగే నేషనాలిటీ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ సిగ్నేచర్ అలాగే అడ్రస్ ప్రూఫ్ కమ్యూనికేషన్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఇమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నంబర్ ఇలాగ ఆల్ డీటెయిల్స్ అనేవి అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మైనర్ హ్యాస్ ఎ యూనిట్ హోల్డర్ మైనర్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా అయితే గార్డియన్ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇద్దరి డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ స్టేటస్ ఆఫ్ హోల్డర్ ఇన్వెస్టర్ నీట్ టు మెన్షన్ సింగిల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడా లేదంటే జాయింట్ గా ఇద్దరు కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా లేదంటే ఎయిదర్ ఆర్ సర్వైవర్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడా అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ పట్కా అండ్ సిఆర్ఎస్ డీటెయిల్స్ ఈ పట్కా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనిలో ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ కంట్రీ ఆఫ్ బర్త్ కంట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇన్వెస్టర్ అదర్ దాన్ ఇండియా అయితే తను ఏ కంట్రీలో నివసిస్తున్నాడు అలాగే ఆ కంట్రీ యొక్క ట్యాక్స్ ఐడి నెంబర్ కూడా ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది త్రూ చెక్ ద్వారా బ్యాంక్ అకౌంట్ చెక్ ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ చెక్ లో అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి క్లియర్ గా ఉండాలి లైక్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఎంఎస్ఈఆర్ కోడ్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ అలాగే ఇన్వెస్టర్ నేమ్ అనేది కూడా కంపల్సరీ ఆ చెక్ మీద ఉండాలి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటేనే ఆ అప్లికేషన్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి డిఫరెంట్ పేమెంట్ మెకానిజమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓన్లీ త్రూ బ్యాంక్ చెక్ ద్వారానే కాదు ఇంకా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అవే ఇవి ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అలాగే ఎం బ్యాంకింగ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ కార్డ్స్ ఈ వ్యాలెట్స్ వన్ టైమ్ మ్యాండేట్ చెక్ కార్డ్ రిమైండ్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు కట్ ఆఫ్ టైం అలాగే టైం స్టాంపింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫర్ పర్చేసెస్ అండ్ స్విచ్ ఇన్స్ ఫర్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ స్కీమ్స్ అలాగే డెట్ ఫండ్స్ లెస్ దాన్ టూ ల్యాక్ గనక ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే కట్ ఆఫ్ టైం వచ్చేసి త్రీ పిఎం అప్లికేషన్ ఫామ్ గనక ఆర్ఎన్టీ లో త్రీ పిఎం లోపల ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సేమ్ డే అనేవి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ అప్లికేషన్ త్రీ పిఎం తర్వాత అప్లై చేస్తే ఇచ్చినట్టయితే నెక్స్ట్ బిజినెస్ డే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనుకోండి త్రీ పిఎం లోపల గనక మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటే సేమ్ డే అనేవి త్రీ పిఎం తర్వాత అయితే నెక్స్ట్ బిజినెస్ డే అనేవి తర్వాత టూ ల్యాక్ కన్నా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే కట్ ఆఫ్ టైమ్ తో పని ఉండదు కానీ ఏ రోజైతే ఆ అమౌంట్ అనేది చెక్ లేదంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్న అమౌంట్ ఆన్లైన్ లో ఎప్పుడైతే యూటిలైజ్ అవుతుందో ఆ రోజు బిజినెస్ డే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది తర్వాత లిక్విడ్ ఫండ్ లిక్విడ్ ఫండ్ కి కట్ ఆఫ్ టైం వచ్చేసి వన్ థర్టీ పిఎం అప్లికేషన్ ఆర్ఎన్టీ లో వన్ థర్టీ పిఎం లోపల సబ్మిట్ చేస్తే ప్రీవియస్ డే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది కట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత అప
ట్యూస్డే రోజున తన అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేశాడు ఆ అప్లికేషన్ లో ఉన్న చెక్ వన్ పిఎం లోపల గనక రిలీజ్ అయితే ప్రీవియస్ డే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే మండే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ అదే చెక్ త్రీ పిఎం తర్వాత రిలీజ్ అయితే నెక్స్ట్ డే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే వెడ్నెస్ డే అనేవి అప్లికబుల్ అవుతుంది అదే పది గంటలకి వెడ్నెస్ డే రిలీజ్ అయితే ప్రీవియస్ డే అనుకున్నాం కదా సో ట్యూస్డే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది ప్రీవియస్ సైల్స్ లో కట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ టైమ్ స్టాంపింగ్ ఫర్ పర్చేజెస్ అండ్ స్విచ్చింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఫర్ రిడమ్షన్స్ అండ్ స్విచ్ అవుట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సేమ్ దానిలో లాగానే ఈక్విటీ ఫండ్స్ అండ్ డెట్ ఫండ్స్ కి కట్ ఆఫ్ టైమ్ వచ్చేసి త్రీ పిఎం అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మీన్స్ రిడమ్షన్ ఫామ్ అనేది బిఫోర్ కట్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే త్రీ పిఎం లోపల సబ్మిట్ చేస్తే సేమ్ డే అనేవి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ టైమ్ త్రీ పిఎం తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తే నెక్స్ట్ బిజినెస్ డే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది లిక్విడ్ ఫండ్ కూడా కట్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది త్రీ పిఎం అప్లికబుల్ అవుతుంది ఓకే బిఫోర్ కట్ ఆఫ్ టైమ్ కనుక సబ్మిట్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ద నెక్స్ట్ బిజినెస్ డే అనేవి అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది అలాగే ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ టైమ్ కనుక సబ్మిట్ చేస్తే నెక్స్ట్ బిజినెస్ డే అనేవి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఒక చూద్దాం రిడమ్షన్ ఫామ్ అనేది ఈక్విటీ ఫండ్ లో ఒక రిడమ్షన్ ఫామ్ అనేది మండే నా సబ్మిట్ చేస్తే త్రీ పిఎం లోపల కనుక సబ్మిట్ చేస్తే మండే అనేవి వస్తుంది ఒకవేళ త్రీ పిఎం తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తే ట్యూస్డే అనేవి అప్లికబుల్ అవుతుంది కేవైసి రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి లేదా షేర్స్ లో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది కేవైసి కేవైసి ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి నో యువర్ కస్టమర్ కేవైసి డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే పాన్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాన్ కార్డ్ ప్రతి ఒక్కరు సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే ఇంకోటి అడ్రస్ ప్రూఫ్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ కింద పాస్పోర్ట్ ఓటర్ ఐడి రేషన్ కార్డు ఇలా డాక్యుమెంట్స్ అనేవి సబ్మిట్ చేయొచ్చు పాన్ ఎగ్జామ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పాన్ ఎగ్జామ్ కేసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బిలో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పాన్ అనేది సబ్మిట్ చేయని అవసరం లేదు ఫర్ సపోజ్ ఎవరికైనా పాన్ లేదనుకోండి వాళ్ళు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లోపల ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ పాన్ సబ్మిట్ చేయని అవసరం లేదు అయితే ఈ పాన్ కు బదులు కొన్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవి ఏంటంటే ఫోటో ఐడెంటిటీ అంటే ఫోటో ఏదైనా ఒక ఓటర్ ఐడి కానీ మీద కానీ మనకి ఫోటో ఉంటుంది కదా ఆ అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఓటర్ ఐడి కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ లేదంటే గవర్నమెంట్ ఆర్ డిఫెన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్ కానీ పాస్పోర్టు ఫోటో రేషన్ కార్డు ఇలా ఫోటో ఉన్న ప్రతి ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అనేది మనం ఇవ్వచ్చు కేవైసిలో నెక్స్ట్ సిస్టమాటిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దీనిలో ఫస్ట్ టాపిక్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ దీన్నే సిప్ అని కూడా అంటారు ఈ సిప్ అనేది చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ కి లేదంటే పెద్ద ఇన్వెస్టర్లకు కూడా చాలా బెనిఫిట్ అనమాట ఈ సిప్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక స్కీమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు ఇన్వెస్టర్ అది మినిమం థౌజండ్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు థౌజండ్ ఆ థౌజండ్ అనేది ప్రతి నెల ఒక ఫైవ్ ఆర్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ అలా డేట్ పెట్టుకుంటాడు ఆ ఒకవేళ ఫైవ్ డేట్ పెట్టాడు అనుకుంటే కనుక ప్రతి నెల ఆ ఫిఫ్త్ డేట్ కి ఆటో డెబిట్ అవుతుంది ఇన్వెస్టర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి అలా ఆ రోజు అన్యవీని బట్టి తనకి యూనిట్స్ ని అలాట్ చేస్తారు సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కాస్ట్ యావరేజింగ్ అనేది అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు అప్ లో ఉంటుంది ఒక్కోసారి డౌన్ లో ఉంటుంది డౌన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే తనకి ఎక్కువ యూనిట్స్ అనేవి అలాట్ అవుతా ఉంటాయి సో దీని వల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అనేది బాగా ఉండి మోర్ యూనిట్స్ అనేవి తను కొనగలుగుతాడు ఈ సిప్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇఫ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్ ఏబిసి స్కీమ్ ఆన్ టెన్త్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఒక ఇన్వెస్టర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం టెన్త్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రతి నెల పదో తారీఖు డిడక్ట్ అయ్యేలాగా సిక్స్ మంత్స్ కి తను అప్లై చేసుకున్నాడు సో ఇక్కడ ఫిఫ్త్ జనవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఆ రోజున ఎన్ఏవి వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ ఉంది యూనిట్స్ యూనిట్స్ ఎలా వస్తాయో తెలుసు కదా ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఎన్ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్
सो बैलन यूनिट नईन एट थ्री पाइंट सिक्स अलगे मारच एप्रि मे जून अला फाइव इंस्टा सिक्स इंस्टा अने जी इक चूसारा एनएवी अने एप्रि तीन अब मार्केट डोन अटाई सो अंकनी एनएवी अने टेन पाइंट टू फाइव वे आ मंथ यून चूसारा पे फोर एट स लास्ट मंत फोर सिक्ट वस्ते फोर एट स इला मन की मार्केट अडन मन की बेनिफिट पन इंकोटी इकड़ ऐक्चुअल फिफ्त कदा डिरेक्ट अर इक जून सिक्सिंद अंत आ रोज मे बी फिफ्त जून मे बी सड़े रावचार साटर्डे रावचुटे फेस्टल इलाग सड़े साटर्डे रोजना एन एवी मार्केट वर्क अव्व काबी आ तरवा नैक्स्ट बिजनेस डे एनएवी अने अब अंदम जून अने सिस्टमैटिक विड्रा प्लांरी इनकदा इंदाक मन सिम जी पर्ट्युर् अमौंट इंटरवे मन इनवेटू वेला इकडे जरूरत पर्ट्युर् अमौंट इंटरवे प्रति मंत ले प्रति वीक्ली अला मन का इंटरवे विड्रा चुस्कन इकड़ो लमस अमौंट वन लाख आर टू लाख लमस अमौंट दी मन रिडिशन चुस्क इंटरवे इनवेटे मन की बेनिफिट अने वस्तु इधी एसडब्ल्यूपी अने मंथली मंथली एवरकते नाला इनकम कावाली अल्ल की अला रिटर्मेंट अगर वाल की चाल बेनिफिट वस्तु एसडब्ल्यूपी वाल एग्जापल चुदा फर् सपोज इनवेटर दवाट वालू वो 25,000 ट्वेंटी फाइव थी फाइव थी मंथली अत अत मूनस टू थ्री हड्रेड यूनिट अने तन की फाइव थ फाइव थवाली का बट्टी आन अंड ऐवरेज ट्वेंटी फाइव थी फाइव मंथ्स की इंस्टाइट पड़ता है सो फिफ्त जानवरी रोजना फाइव थ विरा चे आत्रा अने एनएवी आ रोज एनएवी प्रकार अूनिट फाइव थौज डिवेडेड बै टेन पाइं थ्री फोर अच्छे यून फोर एटी फोर यून अने विड्रा चुस् सो टू थौज फाइव हड्रेड मैनस् फोर एटी फोर वे टू थी बैलेंस यून अने तन दर उ सो आ रोज की इनवेट वालू वे ट्वेंटी थौज एट फारी फाइव नैक्स्ट अलागे नैक्स्ट प्रति इंका प्रति मंत फाइव थौज फाइव थौज विड्रा चुस् तन वालू अने इला लास्ट चूसारा थौज मिगल सो दीन सारी विड्रा चुटे तन की थौज अने मिगले का मनी उम्मीदों वाला इलाग मनी उन्ई का बट्टी मार्केट वालू पे उबी वालू तन इनवेट वालू पे उ सो दिन वाल थौज अने तन वालू अने सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लांट एसटीपी इध वेरिए आफ् एसडब्ल्यूपी अवच्छ एसडब्ल्यूपी एम जो पर्ट्युर् अमौंट पर्ट्युर् डेट इनवेटर् बैंक अकौंट की विड्रा अवटों इकड़ एसटीपी एम जो फंड इंको फंड की ट्रांसफर अव इकू स्की उठाई स्कीम ली पर्ट्युर् अमौंट पर्ट्युर् डेट इंको स्कीम की ट्रांसफर चुस्कन दीन वाल मन की बेनिफिटे रोजना मत इनवेटे कटे फंड प्रति डेलीना लेद वीक्ना इला ट्रांसफर चुस्क वाल मन की बेनिफिट वस्तु मार्केट अप अंड डन वर्ल्ड टाइल बटी मन की बेनिफिट वस्तु यूनिट डिफरस वस्तु सिप मन इंदाक मालाकनाम कदा अप अंड डन मन की मोर यून अलाटता है अलागे एसटीपी इला साधारण अभी लिक्टूक्टी ईक्टू लिक् अला एसटीपी चुस्कू उ नैक्स्ट डिविडेंट ट्रांसफर प्ला सेम इकोड़ ने स्कीम लो इनवेटा आ स्कीम डिविडेंड नैलक्टना फर् सपोज अभी डिविडें कनौंसी अंत आ डिडेंडक बैंक अकौंट इंको स्कीम की ट्रांसफर चयी मुझे अप्लीकेशन फाम इतान सो दिन वाले एमेंटे डिविडेंड अने स्कीम की ना ट्रांसफर चस्टर ना बैंक अकौंट की पड़ा अभी डिविडें ट्रांसफर प्ला जो नैक्स्ट स्विच ई स्विच सेम और फंड इंको फंड की ट्रांसफर चस्टर दी इंटरवे पीरियडस अलावेमी उड़ा फंड इंको फंड की मत यून अने लगे ट्रांसफर चस्ट उन्मा आपरेशनल ऐक्सप्ट 
systematic transactions. First one, SIP registration. Manamu, e SIP lo bank ki oka mandate is thaam. Prathi month na bank account ni inchi oka 5000 rupees. Tenth date na prathi month tenth na direct chayi andi ani is thaam. Aadhi electronic payment mode, NATCH, direct debit and standing instructions thwara jargu thundi. Next, SIP top of facility. E top of facility lo yeh jargu thundi ante. Manamu first oka SIP ni invest chayi saam. Kani ne na SIP ni penchko wali anku unntu nanu. Prathi month, prathi year Sipuni Penchko Vali and Kunta Ganaka, Mana Munde and instructions are near the Ivachu. Adela ante, Rundu Rakalga untundi. Then percentage prakar and Sipuni increase Jess call and Kunana, Lente particular amount to increase Jess call and Kunana. Then Bati, Sipaneri, Jarutu untundi. Okay, example Chota. Monthly Sip of two thousand five hundred for a three year period and signed up to top up Sip at an annual frequency by five hundred rupees. So 500. First year low, SIP installment and 2500. Second year low, that increase of value 500. Ki. So, motto amount of just 3000. Our next year low, 3000 and deduct out to own 20. Our next year, 500 add 3500 and deduct out to own 20. For suppose investor, 10% increase of value and opt chase kunte ganaka. Second year low. 2500 lo 10% 250 rupees kalipite 2750 anedi deduct avutu untundi second year lo tarvata next year lo inko 10% deduct avali ani opt chesku taadu kabatti 2750 ki 10% kalipite 3025 rupees anedi deduct avutu untundi so top of facility lo manaki ee facility add chesukochu Mudadi renewal and cancellation of SIP. SIP ni manam par suppose three years ki pet kunda manko no. A three years jo aipa indi. Dhan ni tarvata manam renew chase ko achu. Next three years ko le dhan five years ko dhan ni renew chase ko achu. Same okay scheme logan ki invest chase ko unto unto unte manam dhan ni extend gora chase ko achu. Alagi three years law pale na kunen cancel chase ko alon kunna gon cancel chase ko. Che time law hi na manam cancel chase ko cha SIP ni. Fourth one, registration and cancellation of HWP. Same systematic withdrawal plan logo da. Man kintin the amount to withdraw avali ane uh, pet kun taunga da. Adi majjilo ne cancel logo da chase kochu. Unna amount to ala undi pothun da. Anta varku withdraw indo uh, balance units to alagi undi pothai. Mano a cancellation ane di mano ich kochu. Registration cancellation of STP. STP logo da majjilo cancel chase kochu. Non-financial transactions in mutual funds. Mutual funds lo manu application submit chese da puru kuni details submit ches tam. Kuni rodu tarvata what our details yamna change ches ko alam kunte manam change ches ko achu. Change in folio details like name, pan, address, contact details. Pan lo yamna changes sunte pan lo alagi address manangana ka change jai the address ni contact details, email id or mobile number ni gora manu update ches ko achu. Change in nomination. First application submit chase it up to nominee in a mana submit chase them. A nominee in Ganaka, Ledente inco nominee in at chess call and kuna, Ledent una nominee in thesis, Kota nominee in petal and kuna, mana changes coach. For suppose first application form it chase up to mana nominee evale than condi, Taravata go mana nominee in at chess coach. Next, DMAT account. First one physical mode ga apply jesam. Through application dwara apply jesam. Adaravata nak DMAT account ochindi. In our DMAT account lo koda electronic mode lo ka mutual funds ni transfer chesko ochu. Taravata minor turn to major. Minors go da apply chesko chan kunangada. Aite ya minors ki 18 years that in Taravata. Walu major ga convert out our gabati. So major ga walu uh, application form submit chesi. Units ni walk in the pet coach. Next, change it bank account details. Per suppose na bank account details change in ye, kota bank account ni at chase coach. Lay than te una bank account na launch coni, inko bank account to go to nenu, at chase coach. Ade folio. Next, transmission of units. E unit holder ki, majulia on a jarite chanipote, a units and navy nominee ki transfer chase coach. A process ni transmission of units and antaru, then you process on the units and transfer chess code and documentation and submit chayal sunt. 
Next, NRO to Resident Indian. NRO to Resident Indian ga status match ko wala na gora, mano match ko uch. So, these are the important points in the chapter 9. Thanks for watching this video. Please subscribe for more videos.